الحمد لله الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي أحاط بكل شيء علما وكل شيء عنده بأجل مسمى يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما يمنع يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يعلم الأسرار ويقبل الأعذار وكل شيء عنده بمقدار سبحانه كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رب لك الحمد العظيم حمدا وليس لواحد إلا ك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب المقام المحمود والحوض المورود أرسله ربه رحمة للعالمين وإماما للمؤحدين وقدوة للمتقين الصابرين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم أجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وأعلى على جميع الدرجات درجته واحشرنا تحت لوائه وزمرته وأوردنا حوضه في الآخرة وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الموعود وسلم تسليما كثيرا كثيرا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وباتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة وفي كل قول وعمل من الأقوال والأعمال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعلنا من عباده المتقين والمخلصين عباد الله سوف نتحدث اليوم إن شاء الله عن موقف المخدرات وما أمن آثاره إن شاء الله بندقون أمرا آجكي أمد الشامجيك أكت بيادينية قطعة بولب إن شاء الله شتي هو تشي مادوكا شكتي إبون أنو آرو بشكيتشو آشوكتي جتا كي أمرا ادكشن بولي جاني إسلام آشولي أمد الشابار بروتي إبون بشش كوري تورون شما جر بروتي كي ديك نردشونا ريكي تشي आज के जिसमें हम राबस्थान कुछ ऐसों में आमद शब्द जोन एक टेक्ट चैलेंजिंग विषय है। शरा विश्व में पीटी एक टी अखंड समुच्चा मादक का शक्ति एवं मादक द्रव्यर प्रसार एवं शुद्ध आज के मादक द्रव्यर मध्य ये आशुक्ति शेमा बोध होना है। आज के छाड़ा आरा नानाधरण आशुक्ति आमदर मुद्दे देखा दिए थे। शेठा संपूर्ण के आम्र किचु कथा बोल वो आरबीते इमादक द्रव्य के बाला है मुखद्दरात 
আল মুখদরাত অথবা আল মুস্কেরাত মুস্কেরাত হচ্ছে হাদিসের ভাষা আর আসক্তি যেটা স্বাভাবিকের চাইতে বা স্বাভাবিক সীমানাকে ছড়িয়ে যায় যে কোনো ইভেন বৈধ বিষয় এবং তখন সেটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় সেটাকে আরবিতে বলা হয় ইদমান এ দুটো বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো এবং দেখব যে ইসলাম আসলে কী দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছে আল কোরআনে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে হালালের প্রতি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন হারাম থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটাকে বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন আল কোরআনের মধ্যে আমরা দেখি সুরা আল আরাফের একশো সাতান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন আমরা <tries> যারা নবী নবিয়ে উম্মি উম্মি এখানে প্রশংসিত একটি শব্দ যিনি কারো কাছে লিখা এবং পড়া শেখেননি অনেকেই উম্মি শব্দের অর্থ করেন অজ্ঞ এটা ভুল উম্মি হচ্ছেন মানব প্রজাতির মধ্যে যার কোনো লিখার শিক্ষক নেই এবং পড়ার শিক্ষক নেই কারণ স্বয়ং আল্লাহ তালা তাকে শিখিয়েছেন সুতরাং উম্মি এখানে একটি প্রশংসিত শব্দ নবিয়ে উম্মিকে যারা অনুসরণ করে রাসুলকে যারা অনুসরণ করে যাকে তারা নিজেদের কাছে আহলে কিতাব সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাওরাত এবং ইঞ্জিলের মধ্যে লিখিতভাবে পায় অর্থাৎ যার বর্ণনা তাওরাতের মধ্যে এবং ইঞ্জিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে যিনি সৎ কাজের আদেশ দেন অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলোকে হালাল করেন আর খাবিদ নিকৃষ্ট বস্তুগুলোকে হারাম করেন আর তাদের উপর থেকে বোঝা অপসারণ করেন পাপের বোঝা কলুষতার বোঝা অন্যায়ের বোঝা কলঙ্কের বোঝা এ সব কিছু যিনি অপসারণ করেন এবং তাদের উপর যে শৃঙ্খল ছিল যে শৃঙ্খলা ছিল সেটিও তিনি দূর করে দেন যারা এই মহান নবীকে অনুসরণ করে অতঃপর তার প্রতি যারা ইমান পোষণ করে তাকে যারা সাহায্য করে তাকে যারা শক্তিশালী করে এবং তার সাথে যে নূর যে আলো তথা যে ওহি নাজিল হয়েছে যারা তার অনুসরণ করে তারাই হচ্ছে সত্যিকার সফল কাম উলা ইকা হুমুল মুফলি হুন সুবহান আল্লাহ এখানে সফল লোকদের একটা বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানেই আমরা পাচ্ছি যে যারা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে শেষ নবী ও রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে যারা অনুসরণ করে তারাই সফল কাম এবং তাদের কাজগুলো এখানে বলে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি নবী সাল্লাহ সাল্লাম পবিত্র বস্তুগুলোকে হালাল করেছেন আর অপবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন এটা হচ্ছে ইসলামের হালাল হারামের মূল নীতি আমাদের অনেকেই হালাল হারাম মেনে চলেন না কারণ এটা তার মনোপুত হয় না কিন্তু ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটি দিন পবিত্রতার একটি দিন যা সকল ধরনের নিকৃষ্ট বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছে সকল ধরনের হারাম যেগুলো কোরআনে এসেছে এগুলোকে সহত বলা হয়েছে নিকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্ট ইনকাম নিকৃষ্ট উপার্জন এবং এক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিস আছে কুল্লু লাহমিন নাবাতা মিন সুহদিন হারাম অর্জনের উপ উপার্জনের উপর ভিত্তি করে যাদের শরীরের মাংস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাদের প্রবৃদ্ধি হয় তা নারু আউলা বিহ তাহলে এই শরীর আগুনে জ্বলসে যাওয়ার বা আগুনে পড়ার অধিক উপযুক্ত বল আয়াদুবিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন তাহলে হারাম যারা অর্জন করেন হারাম যারা উপভোগ করেন 
হারাম যারা কনজিউম করেন তাহলে জাহান্নামি হচ্ছে তাদের জন্য অধিকতর উত্তম ঠিকানা সে কথা এখানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন অতএব নিকৃষ্ট বস্তুগুলো কি কি এটা খুব বেশি জিনিস না কারণ আল কোরআনে নিকৃষ্ট বস্তুগুলোকে হারাম করা হয়েছে আর বলা হয়েছে অল্প কিছু জিনিস হারাম আর সবই হালাল অতএব এই হারামটা বর্জন করতে হবে নিকৃষ্ট বস্তুগুলোকে বর্জন করতে হবে এই নিকৃষ্ট বস্তুগুলোর ব্যাপারে কোরআনের আরও কিছু বিষয় আছে যেমনিভাবে উৎকৃষ্ট বস্তুর বিষয়ও কথা আছে যেমন সুরাল মিনুনের একান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া ই হর রসুলু কুলু মিনা তাইয়ে বাতি ও আমালু সালেহা ইন্নি বিমা তামালু না আলিম হে রাসুলগণ তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং ভালো কাজ করো কারণ তোমরা যে কাজ করো আল্লাহ সেটা সম্পর্কে জানেন তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে রাসুলদেরকেও পবিত্র বস্তু ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর সুরাল বাকারার মধ্যে মোমেনদেরকে আবার স্পেশালি পবিত্র বস্তু ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াইহাল্লাদিন আমানু কুলু মিন তাইয়ে বাইতে মারা যাক না কুম হে মোমিনগণ তোমরা আমরা তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তার থেকে পবিত্র বস্তুগুলোকেই তোমরা ভক্ষণ করো সুরা আল আচ্ছা আমরা এখানে নবী সাল্লাহ সাল্লামের একটা ছোট্ট হাদিস একটু বলি যেখানে তিনি বলছেন আইয়ুহান্নাস ইন্নাল্লাহ তৈয়বুন লাই আকবালু ইল্লা তৈয়বান হে মানুষেরা আল্লাহ পবিত্র জেনে রাখো যে আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু কবুল করেন না এরপরে তিনি যে উপরোক্ত যে আয়াতগুলো আমি বললাম এগুলো তিনি কোটেশন হিসাবে ইউজ করলেন আর বললেন পরবর্তীতে যে কোনো এক ব্যক্তি সে ধুলোমলিনভাবে এবং হন্তদন্ত হয়ে সফর থেকে ফেরে আর আল্লাহর কাছে সে হাত তুলে চাইতে থাকে ইয়ারব ইয়ারব বলে যে হে রব কবুল করো আমাকে বরকত দাও আমার পাপ মোচন করি তাদি সে দোয়া করতে থাকে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওমা তো আমহু হারাম অথচ তার খাদ্য হারাম ওমা কালুহু হারাম মাশরব হু হারাম তার পানীয় অর্থাৎ যে সে যা পান করে সেটাও হারাম যেমন হয় মদ অথবা হারাম কোনো কিছু ও মালবাসু হারাম সে যে পোশাক পরে সেটাও হারাম আন্না ইউস্তা জাবুলাহ তাই কোথেকে তার দোয়া কবুল হবে কোথেকে তার দোয়া কবুল হবে সুরা এই হাদিসটি সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে রাসুল সাল্লাহসাল্লাম যে কোনো ধরনের মাদক দ্রব্য অথবা যেখানে একটা আসক্তি জন্মে নেশা সৃষ্টি করে মানুষের আকলকে আবৃত্ত করে ফেলে এমন কিছু সেবন করতে নিষেধ করেছেন যেমন ইমাম আহমদ এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যাকে হাফেজ রাকি সাহি হাদিস বলে বর্ণনা করেছেন সেখানে উম্মে সালামা থেকে একটি হাদিস এসেছে তিনি বলেছেন নাহা রাসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম আন কুল কেরিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আসক্তি তৈরি করে অথবা নেশা তৈরি করে এমন সব কিছু থেকে নিষেধ করেছেন এটা কিন্তু একটা কমন ওয়ার্ড যেটা সব ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী নেশাকর সকল বস্তুকে হারাম করে দিয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেন সেই বস্তুগুলো যেগুলো সেবন করা যেগুলো ভক্ষণ করা আহার করা বা শরীরে নেওয়া নিষিদ্ধ এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা নিষিদ্ধ সেটি হচ্ছে আল খামর সেটি হচ্ছে আল খামর খামর আমরা বলি মদ কিন্তু খামর শব্দের অর্থ হচ্ছে আবৃত করা খামর কাকে বলে কুলমাই ও খামের উল আমাল এটাও আরেকটা হাদিস এসছে যে যা কিছু আমাদের আকলকে আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে আবৃত করে ফেলে তখন সেটা আর সুস্থভাবে কাজ করে না এটা হলো খামর যেহেতু নেশা জাতীয় বস্তুগুলো আমাদের আকলকে ঢেকে ফেলে আবৃত করে ফেলে তখন আর আমরা সুস্থভাবে কাজ করতে পারি না অসুস্থ মানুষের মতো তখন তার আচরণ এমন কি শুধুমাত্র যে নেশা করে বুধ হয়ে যায় ড্রাঙ্ক হয়ে যায় তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় যে অল্প ড্রাঙ্ক করে তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য কারণ তার লাইফ স্টাইল তখন এই আইডিওলজির আলোকেই তৈরি হয় যেটা আল্লাহ হারাম করেছেন যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হারাম করেছেন 
সেই পানীয় যে সেবন করে গ্রহণ করে বা সেই দ্রব্যগুলো যে ভক্ষণ করে কনজিউম করে তাহলে বুঝতে হবে তার একটা আলাদা আইডিওলজি তৈরি হয় যেটা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের আনুগত্যের বাইরে ফলে এটা শুধুমাত্র হারাম কিছু সে ভক্ষণ করেছে পান করেছে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটা তার জীবনকে নানাভাবে প্রভা প্রভাবিত করে এই জন্যই মদে আসক্ত ব্যক্তিদেরকে আমরা আরও ভয়াবহ বিপদেও দেখি অ্যাডাল্টরি যার কারণে সে নারীতে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যায় পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবে সমাজের আরও দুর্নীতির মধ্যে সে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এই জন্য আলখামর একে বলা হয়েছে অমুল খাবায়েস অমুল খাবায়েস পৃথিবীতে যত নিকৃষ্ট বস্তু আছে তা সকলের মা হল আলখামর মদ এবং এই মদ জাতীয় আরও যত কিছু আছে এ সব কিছুই এর মধ্যে গণ্য আমরা দেখি আল কোরআনের সুরাল মাইদার নব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালে স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন ইমানদার লোকেরা জেনে রাখো যে নিশ্চয়ই মদ জুয়া বেদির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত জিনিস উপহার দেয়া হয় এবং লটারির স্বর এই সব কিছু চারটা এই প্রকারই হচ্ছে রিজসুম মিনা আমি শেপা শয়তানের কাজের একটা অংশ এবং অপবিত্র জিনিস অতএব এগুলো পরিহার করো এগুলো বর্জন করো কোরআন এখানে অত্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অবস্থাপন করেছে কথাগুলোকে কোরআন এখানে রিজনটা উল্লেখ করেছে তারপরে রুলিংটা দিয়েছে এটা ব্যাট এর কোনো পিওরিটি নেই অপবিত্র নিকৃষ্ট এর সাথে রিলেশন হচ্ছে শয়তানের স্যাটানিক ফুড অথবা স্যাটানিক জব ওয়ার্ক অ্যাকশন যেটা বলেন না কেন অতএব তোমরা এটাকে বর্জন করো করানাকে রিজনটা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে যে বলা হয় যে ধর্মীয় নির্দেশগুলোর কোনো যুক্তি নাই এটা শুদ্ধ নয় যারা মাকাসদে সেরিয়া নিয়ে পড়াশোনা করেছেন কোরআনকে বিশ্লেষণ করেছেন দেখবেন যে কোরআন ইজ ভেরি রিজনিং কোরআন প্রায় সব ক্ষেত্রেই রিজনটাকে তুলে ধরে টু কনভিন্স পিপল পিপলস মাইন্ড মানুষের চিন্তা চেতনা এখানে বুদ্ধি তো অনেক বেশি বুদ্ধি এর মধ্যে অনেকে খুব বেশি বুদ্ধিজীবী হয়ে যায় ফলে তারা আল্লাহর উপর যুক্তি খোঁজে এবং আল্লাহর উপর যুক্তি দেয় ইসলামের উপর যুক্তি দেয় কোরআনের উপর যুক্তি দেয় কিন্তু দুর্ভাগা তারা কোরআনের রিজার্নিংটা তারা এক্সপ্লোর করতে পারেনি ফলে কোরআনের মধ্যে যে সুন্দর রিজার্নিং এ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কি পানীয় কি লেবাস কি কৃষ্টি কি আচার ইভেন কোরআনের যে ইসলামের ইবাদতমূলক যে দিক নির্দেশনাগুলো আছে সেখানেও কিন্তু রিজার্নিং আছে ইন্ন সলাত আতান হান ফাঁসাইওয়াল মনকার সলাত পড়ো কারণ সলাত অন্য অশ্লীলতা থেকে মানুষকে রক্ষা করে প্রোটেক্ট করে এছাড়াও আরও অনেকগুলো ক্ষেত্রে আপনার সিয়ামের ক্ষেত্র দেখেন লা আল্লাহকুম তাত্তাকুম এইভাবে কোরআন কোথাও কমন কোনো বিষয়কে সামনে রেখে রিজনিং দিয়েছে কখনো খুব ভেরি স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছে এই কারণে এটা করো এই কারণে এটা করো না এবং এখানেও তাই যে তোমরা মদ পরিহার করো লটারি পরিহার করো তোমরা বেদির উদ্দেশ্যে কোনো জিনিস উৎসর্গ করাকে পরিহার করো এবং সেই ধরনের খাবারকেও পরিহার করো এবং তোমরা জুয়া জাতীয় যত কিছু আছে সব কিছুকে পরিহার করো এ হচ্ছে তার কারণ এবং এটা হলো একটা রিজনিং শুরুতে তারপরে রোলিং তারপর আরেকটা রিজনিং এসেছে কি বলল কারণ শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে চায় সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের মধ্যে শয়তান হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি সৃষ্টি করতে চায় মদ দিয়ে আর জুয়া দিয়ে খুব সত্য না বারগুলোতে যায় দেখেন দেখেন মানে আমি ঢুকতে বলিনি আপনাদেরকে জাস্ট অবজার্ভ করতে বলেছি 
সেখানে জোর আসরগুলোতে দেখেন কি হচ্ছে তাই না এগুলোর শেষ পরিণতি হচ্ছে অত্যন্ত খারাপ মারামারি কাটাকাটি খুনো খুনে এটা পৃথিবীর সকলেই জানে সর্বজন বেদিত কোরআনই কিন্তু সে কথাটা বলেছে কোরআন আমাদেরকে আগে থেকে ইনফর্ম করেছে যারা আমরা এই জগৎ সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না কোরআন এগুলো ইনফর্ম করেছে আর আপনি যদি এখন খোঁজ খবর নেন তাহলে যে দেখবেন যে কোরআনের কথাগুলো সত্য অতএব এগুলোকে আমাদের পরিহার করতে হবে সম্মানিত ভাইয়েরা এ হলো অমুল খাবায়েসের একটা পরিচয় অমুল খাবায়েস যেটা মুস্কেরাত এবং মোখাদ্দেরাতের মধ্যে একটা অন্যতম উপকরণ অনুষঙ্গ খামর মদ তবে এই মদের আরও বহু প্রকার আছে মদ অথবা মোখাদ্দেরাত যদি আমরা বলি মাদক দ্রব্য মাদক দ্রব্য শুধু মদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় মাদক দ্রব্য আছে উদ্ভিদ দানা জাতীয় জিনিস যেখানে হাসিস আছে মাদক দ্রব্যের মধ্যে আছে কিছু আছে যেটা ভক্ষণ করা হয় গাজা আছে কিছু আছে যেটা পানীয়ের মতো হয় পান করা হয় অথবা ইনজেকশানের মাধ্যমে সেবন করা হয় মাদক দ্রব্যের মধ্যে আছে যেমন মরফিন যেমন হিরোইন কোকেন হাসিস এবং আরও অনেকগুলো আর বাংলাদেশে এখন ট্যাবলেট সংস্করণ আছে মাদক দ্রব্যের সেটা তো আমরা সবাই জানি তাই না ইয়াবা এগুলো আমাদের তরুণ সমাজকে কিন্তু ধ্বংস করে দিচ্ছে আজকে সে বিষয়গুলো আসলে আমাদের ব্যাপকভাবে অ্যাড্রেস করা উচিত আমাদের এই যে মসজিদগুলো এখানেও কিছু কিছু সেবা দেয়া যেতে পারে তরুণরা যাতে মাদক দ্রব্য থেকে সতর্ক হতে পারে কারণ অনেক তরুণরা সতর্ক হওয়ার আগেই কিন্তু তার শিকার হয়ে পড়ে সে যখন অনেক কিছু সেবন করে সে জানতেই পারে নি যে সে আসলে একটা মাদক দ্রব্যের জগতে প্রবেশ করেছে যেখান থেকে ফিরে আসা অনেক কঠিন এবং যেখানে একবার ঢুকলে সে নানা অপরাধ জগতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং আজকের এই কিশোর তরুণদের এই সম্পৃক্তির কারণে আপনারা জানেন এই ঢাকা শহরে অনেকগুলো কিশোর গ্যাং তৈরি হয়েছে পত্রিকায় একের পর এক রিপোর্ট পেয়েছেন এবং তাদের কিছু তথ্য আমাদের সামনে এসেছে এই সব কিছুর পিছনে কিন্তু মাদকটাই কাজ করেছে আগে ইসলাম এই জন্যই মাদককে হারাম করেছে যেই জিনিসটা আমাদেরকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় ইসলাম খুব শুরুতেই সেটাকে ডায়াগনোসিস করে চিহ্নিত করেছে চোদ্দোশো বছর আগ থেকে অতএব ইসলামের এই এই যে পথ চলা এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এই যে বিধান দেওয়া সেটার পেছনে কিন্তু এগুলোই কারণ হিসাবে রয়েছে অনেকে বলেন যে অল্প যদি সেবন করে অসুবিধা কি মদের কথা অনেকে বলেন বিশেষ করে ওয়াইন স্বল্প মাত্রার মদ এভাবে কথা বলা হচ্ছে বলছে এতে তো কেউ ড্রাঙ্ক হয় না নেশা তো আসে না তাহলে নিষেধ হবে কেন এখানেও রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সুন্দর একটা মূলনীতি দিয়েছেন তিনি বলেছেন মা আস্কারা ক্যাথি রুহু ফাকালি লুহু হারাম মা আস্কারা ক্যাথি রুহু ফাকালি লুহু হারাম যেটা অল্প খেলে যেটা বেশি খেলে নেশা হয় সেটা অল্পও নিষেধ হারাম এটা হচ্ছে মূলনীতি অর্থাৎ দুই গ্লাস মদ খেলে বা এক বোতল মদ খেলে যদি মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে এক ফোঁটা অথবা সামান্য পান করাও হারাম এটা হচ্ছে ইসলামের মূল নীতি কারণ এটার প্রতিটা ফোঁটা ক্ষতিকর বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে কি সাগর অতল সুতরাং এই বিন্দুটাই তো স্টার্টিং ইসলাম দেখেন এখানে এখানেও রিজনিংয়ের দিকে গুরুত্ব দিয়েছে এখানে যদি আরেকটা রিজনিং হচ্ছে অল্প খেলে তো সমস্যা নাই তাহলে খাওয়া যায় না ইসলাম বলছে না কারণ এর বেশিটা যখন হারাম অর্থাৎ এই গ্লাসের মধ্যে যতটুকু আছে ততটুকু যখন হারাম তাহলে এর এক ফোঁটা খাওয়াটাও খারাপ হবে এ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে মাদক দ্রব্য অনটেস্ট আমাদের এখানে অনেকে গাড়ি চালায় দেখলাম যে এখনও কাগজপত্র করে না এটা হয়তো পারমিটেড হতে পারে যে অনটেস্ট লেখে রাখে যাতে ট্রাফিক পুলিশ না ধরে কিন্তু অনটেস্ট ইয়াবে সেবন করা যাবে অনটেস্ট মদপান করা যাবে মাদক দ্রব্য সেবন করা যাবে এই অনটেস্টই তো বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়লে অনটেস্ট করতে করতেই ফুল টেস্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে জীবনটাই তার ধ্বংস এদের অনেকে সাক্ষাৎকার আমি নিজেও দেখেছি কঠিন এক জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত এক জীবন জীবন বোধটা হারিয়ে যায় 
পরিবারের উপর একটা বলা মুসিবত নেমে আসে পরিবারের একটা ফেম নষ্ট হয় আর তার দিনদারি বলতে তো আর কিছু থাকে না ইসলাম এগুলো আরেকটা কারণে নিষেধ করেছে কারণ এই মাদক দ্রব্য সেবন আপনার দিনই জিন্দেগিকে আপনার বিশ্বাসকে আপনার ইমানকে আপনার তাকুয়াকে আপনার ভালো আমলকে একদমই ধ্বংস করে দেয় তো যে জিনিসগুলো আমাদেরকে এভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় সেই জিনিসগুলো জায়জ হতে পারে কি করে আজকের পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এগুলোকে প্রোভাইড করছে আজকে যদি সমাজের সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে এই সমাজে কোনো মাদক থাকবে না তাহলে সেই সমাজে মাদক ঢুকতে পারে না কারা ঢুকাচ্ছে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরাই ঢুকাচ্ছে তাই না এটা ভেরি ক্লিয়ার তার মানে হচ্ছে এই সমাজের সবাই এখন একমত হতে পারেনি যে এই সমাজে কোনো মাদক দ্রব্য থাকবে না কিন্তু ইসলাম এটাকে নিষেধ করেছে একটা মুসলিম জনপদে এটা থাকতে পারে না এছাড়াও আরও অনেকগুলো হাদিস আছে দু একটা শুধু আমি বলছি এর মধ্যে ইমাম তিরমিদি রাহমাহুল্লাহ তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহা থেকে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কুল্লু মুসকিরিন হারাম মা আস্কার আল ফারাকুফ মিনহু ফামেল উল কাফে মিনহু হারাম বলছে সকল ধরনের মাদক দ্রব্য সেবন করা হারাম যেটা এক পাত্র পরিমাণ পান করলে নেশাগ্রস্ত হয় মানুষ সেটার এক কোষ পরিমাণ পান করাও হারাম মানে আগের হাদিস এ হাদিস থেকে স্পষ্ট হলো অর্থাৎ অল্প বিস্তর সবটাই হারাম আচ্ছা এছাড়াও আরেকটি হাদিস মালেক আশারি রাদি আল্লাহ চালা আনহু আবু মালেক আল আশারি রাদি আল্লাহ চালা আনহু তিনি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছেন কি লায়াস রাবান সুনমেন উম্মতি আল খামরা ইউসামুনাহা বেগাইর ইসমিহা সোনান আবু দাউদ যে অবশ্য অবশ্যই আমার উম্মতের একদল লোক মত পান করবে তবে তারা মত বলবে না অন্য নামে একে অভিহিত করবে এরকম আরও অনেকগুলো হাদিস আছে আমি সেগুলো একটু স্কিপ করে গেলাম আচ্ছা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহ চালান হো তিনি বলেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে ইঙ্গিত করে বলেন আমার খলিল আমার বন্ধু কে তার বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আউসানি খলিলি বেশ কয়েকটা ওসিয়তের কথা বললেন এর মধ্যে একটা ওসিয়ত হচ্ছে ওয়ালা তেশরিবুল খমর কে বলেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম খমর সেবন করো না পান করো না ফাইন্নাহা মিফতা হুকুল ইশার কারণ এটা কি অফ অল ইভল সকল পাপের সকল মন্দের সকল অকল্যাণের চাবি ইবনু মাজা এবং বাইহাকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এছাড়া আরেকটা হাদিস যেটা এ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইনক্লুড করে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ তিরমিদি আহমদ ইবনু মাজা এবং শেখ আলবানি হাদিসটিকেও শুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন তার গ্রন্থগুলোতে সেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লান আল্লাহ আল খামরা ওয়াশারিবাহা ওয়াসাকিয়াহা ওয়াতা ও বাহা ও মুবতাহা ও হামেলাহা ওয়াল মাহমুলাচা ইলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম লানাত করেছেন ইসলামে লানাত করা মানি কাজ একটা হারাম কোনো কাজ হারাম না হলে ইসলামে কাউকে লানাত করা হয় না এটা একটা মূল নীতি তাহলে আল্লাহ তালা লানাত করেছেন খামরকে এই জিনিসটা কি লানাত এটা একটা মেলাউন জিনিস অভিশপ্ত পানীয় জিনিস আর লানাত করেছেন যে তা পান করে যে তা পান করায় যে নিজে পান করে আর অন্যকে পান করায় যে তা বিক্রি করে বার দেয় আর যেটা কেনে যেটা কেনে এবং যে এটাকে মেশিনের মাধ্যমে হোক বা চেপে হোক তৈরি করে একসময় তো যেমন আঙ্গুর আঙ্গুর থেকে তৈরি করত এখানে আরেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে আরেক দিন বলবো ইনশাল্লাহ যেটা চিপে মেশিনের মাধ্যমে হোক বা হাতে চিপে এই মতটা বানায় যেটা বহন করে এবং যার জন্য বহন করা হয় অর্থাৎ যদি কেউ পরিবেশনও করে তা আমি তো খাই না কিন্তু বিদেশি মেহমান আসতে একটু তো দিতে হয় তাহলে এদের সবাইকে কে আনাত করেছেন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা কার ভাষায় রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের ভাষায় ভয়ঙ্কর এক কথা তাহলে মদ 
মাদক দ্রব্য সবটার কিন্তু একই বিধান কারণ মদকে মুস্কের বলা হয়েছে আর মুস্কেরাতের মধ্যে সকল মুখাদ্দেরাত পড়ে মুখাদ্দের যেটা মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে যেটা আমরা বলেছি সে উদ্ভিদ জাতীয় হোক ঔষধ জাতীয় হোক ড্রাগ জাতীয় হোক হাসিস বা পাতা জাতীয় হোক তামাক জাতীয় হোক সব কিছুই এখানে হারাম বলেই গণ্য হবে এগুলো মানুষকে একটা অ্যাডিকশনের দিকে নিয়ে যায় যেটাকে আমরা নেশা বলি নেশা আমি এরপরে সংক্ষেপে আর দু একটা কথা বলতে চাই নেশা নিয়ে অ্যাডিকশান আমরা মনে করি শুধু মাদক দ্রব্যের মাধ্যমে অ্যাডিকশান হয় কিন্তু সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানে অ্যাডিকশান আরও অনেক কিছুতে হতে পারে ইন্টারনেটে আসক্তিও একটা অ্যাডিকশান ফেসবুকে আসক্তিও একটা অ্যাডিকশান অ্যাডিকশানের একটা মাত্রা আছে আপনি যদি প্রয়োজনে কিছু ব্রাউজ করেন এটাকে অ্যাডিকশান বলে না তিন দিন ব্রাউজ না করলে কোনো অসুবিধা নাই দশ দিন ব্রাউজ না করলে কোনো অসুবিধা নাই তার মানে হচ্ছে ইউ আর নট অ্যাডিক্টেড প্রতিদিন তিন চার ঘন্টা না বসলে আপনার কাছে খালি খালি লাগে মনে হয় যেন আহারে আমার জীবনটা কেমন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কি জন্য করা হয়নি কি জন্য করা হয়নি এটা অ্যাডিকশনের আলামত নেটে না বসলে ফেসবুকে না বসলে এগুলো অ্যাডিকশানের পর্যায়ে নিয়ে যায় এটাকে বলা হয় আরবিতে এদমান যেটা আমি শুরুতে বলেছি এবং এই এদমানটা আউট অফ স্কার হাদিসের মধ্যে যে স্কারটা নিষেধ করেছে সেটা মধ্যে কিন্তু এদমানটা ইনক্লুডেড তার মানে অ্যাডিকশানটা অন্তর্ভুক্ত আছে এর চাইতে ভয়াবহ হচ্ছে যে সমস্ত ওয়েব ব্রাউজিংটা শরীয়তে নিষিদ্ধ শরীয়তের মূল নীতির কারণে সেগুলোর প্রতি অ্যাডিকশান এবং এই অ্যাডিকশানটা স্কুলের ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্যধারার ছেলেমেয়েদের এক্ষেত্রে একটু সামনের সারিতে রাখতে হয় ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেমেয়েরা এগুলোতে মারাত্মকভাবে অ্যাডিক্টেড এবং দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের অ্যাডিকশান তাদের ফেসবুক হোক অথবা খারাপ ওয়েবসাইটগুলোর অ্যাডিকশান মানে সেটা প্রায় ষাট সত্তর পঁচাত্তর পার্সেন্ট পর্যন্ত চলে গিয়েছে কোনো কোনো স্টাডিতে দেখা যায় এর থেকেও বেশি স্কিল গোয়িং স্টুডেন্টদের মধ্যে তা আজকে আমার মনে হয় এটা বিবেকেই বলে যে এটা ভালো না তাই না খারাপ কিছুকে কিন্তু খারাপ বলার জন্য কোরআন এবং হাদিস থেকে আমাদের খুঁজে বের করতে হয় না বিবেকেই বলে যে এটা ভালো না কিন্তু তারপরেও আমাদের তরুণ সমাজ অথবা সমাজের মধ্যে শুধু তরুণ সমাজকে আমরা বেশি নিয়ে আসি কারণ তরুণরা বেশি এবং এগুলোতে তরুণরা বেশি সম্পৃক্ত হয় কিন্তু বয়স্করাও পিছিয়ে নাই এ ধরনের অ্যাডিকশান থেকে বয়স্করাও পিছিয়ে নাই আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন কিন্তু কেন তারা বিরত হচ্ছে না কারণ প্রপার কাউন্সিলিং হচ্ছে না প্রপার তাদেরকে মোটিভেশন দেওয়া হচ্ছে না আজকে যেমন এই যে জুমার খুদবার মধ্যে আমরা যখন কথা বলি অনেক মানুষই তার ইমানকে রিচার্জ করে করে না অনেক কথাই তাদেরকে হয়তো ভাবতে শেখায় উদ্বুদ্ধ করে তখন সে হয়তো তার পাপ থেকে চলে আসে কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে জেনারেল ধারার মধ্যে এই ধরনের কাউন্সিলিং নাই সেটা প্রবলভাবে আজকে উঠে গেছে কারণ এটাকে শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় কাউন্সিলিং হিসাবে দেখা হচ্ছে অথচ এটা শুধু ধর্মীয় কাউন্সিলিং না এটা সোশ্যাল কাউন্সিলিং কিভাবে একজন ভালো সোশ্যাল বিং হওয়া যাবে সমাজের একজন সভ্য নাগরিক হওয়া যাবে কোরআন কিন্তু সে কাউন্সিলিং দিয়েছে এটা ধর্মীয় কোনো ছোটোখাটো সীমিত কাউন্সিলিং না আমাদেরকে যে মোটিভেশনটা দেওয়া হচ্ছে হারামকে এবং হাবিস জিনিসগুলোকে মদকে মাদক দ্রব্যকে এবং মাদক দ্রব্য সহ আরও অকল্যাণকর সব কিছুতে এডিক্টেড হতে যে নিষেধ করা হয়েছে আমাদেরই ভালোর জন্যে একটা সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য একটা সুস্থ প্রাণ তৈরি হওয়ার জন্যে এবং সুস্থ মাইন্ড তৈরি করার জন্যে সুস্থ মাইন্ড যদি মানুষের না হয় তাহলে কোনো দিন আমরা ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি যেমন পাবো না পরিবারও আমাদের শান্তিময় হবে না সমাজও শান্তিময় হবে না এই জন্যে সম্মানিত উপস্থিতি আসুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি 
কোরআনিক ইনস্ট্রাকশনগুলোকে বা হাদিসের এই নির্দেশনাগুলোকে আমরা শুধুমাত্র ধর্মীয় নির্দেশ হিসাবে মনে না করে এটাকে আমাদের রব মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এই মানব জাতির প্রতি নির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করি যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের ভালোর জন্যে আমাদের সুন্দর আখলাকের জন্যে আমাদের ইমানের পরিপূর্ণতার জন্যে আমাদের ইসলামকে আরও সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করার জন্যে জিনিসগুলো আমরা সেভাবেই নেই তাহলে আশা করা যায় যে আমাদের মধ্যে আমাদের ভাই বোনেরা আমাদের সন্তানেরা আমাদের তরুণ সমাজ তারা অনেক ভালো হবে অনেক সুন্দর হবে অনেক ভালো লাইফ মেনটেন করতে পারবে আল্লাহর কাছে আমরা সে দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সকল হারাম এবং সকল নিকৃষ্ট বস্তু থেকে রক্ষা করেন নিকৃষ্ট বস্তু আহার করা পান করা সেবন করা থেকে রক্ষা করেন নিকৃষ্ট আমল থেকেও রক্ষা করেন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখেন একটা সুন্দর মন সুন্দর চেতনা সুন্দর আকিদা এবং পরিপূর্ণ ইমান পোষণ করার তফিক দান করেন আকুল কাউলি হায়দা ও আস্তাকুরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালী সাইরুল মুসলিমিন ইন্নাহুল গাফুর রাহিম আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওনাস্তাইনুহু ওনাস্তাকফুরু ওনাউদু বিল্লাহ মিন শুরুর আনফুসিনা ওসাইয়াত আমালিনা মাই আহদিহিল্লাহ ফালা মুদিল্লাহ ও মাই উদলিল ফালা হাদিয়ালাহ ও আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহ ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুমুল লাযী খালাকাকুম মিন নাফসি ওয়াহিদাহ ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাথা মিনহুমা রিজালান কাসীরান ওয়া নিসাআ ওয়া তাকুল্লাহ আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম ইন্নাল্লাহ কানা আলাইকুম রাকিবা ইয়া আইয়ুহাল লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাউলান সাদীদা ইয়ুসলিহ লাকুম আআমালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়া মান ইয়ুতিল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ ফাযা ফাউজান আযীমা আম্মা বাদ ফা ইন্না খাইরাল হাদিসি কিতাবুল্লাহ ওয়া খাইরাল হাদি হাদি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া শাররাল উমুরি মুহতাসাতুহা ওয়া কুল্লা মুহতাসাতিন বিদআহ ওয়া কুল্লা বিদআতিন দালালাহ ওয়া কুল্লা দালালাতিন ফিন নার থুম্মা মা বাদ ফা ইয়া ইখওয়াতাল ঈমান ইত্তাকুল্লাহা ফি আনফুসিকুম اتقوا الله في اولادكم في اخوانكم وعشيرتكم اتقوا الله في جميع شؤونكم ايها الاخوه ان الله سبحانه وتعالى امرنا واياكم باجتناب جميع الخبائث ومن هذه الخبائث ام الخبائث الخمر وجميع انواع المخدرات وجميع انواع المخدرات والادمان فيها والادمان في كثير من الانواع حتى وان كانت هي مباحه لا بد من اجتنابها فاجتنبوها ايها الاخوه فاجتنبوها في جميع شؤونكم وعلموا اولادكم وخاصه الشباب في هذا المجتمع الذين يقعون فريسه في هذا المجال علموهم حتى يجتنبوا هذه الامور الخبيثه المضره لهم ولمجتمعنا ولبلادنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ويوفقنا لتربيه اولادنا تربيه اسلاميه صحيحه ويجعلنا من عباده المخلصين المؤمنين المتقين هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فقد قال الله سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك وانعم على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ورد اللهم ان الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين أخذ للكفر والكافرين اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين في العالم كله يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المسلمين في كل مكان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم تقبل منا طوبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا وأعمالنا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين واخذ الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم تقبل من المسلمين اللهم كن مع المسلمين وكن عونا لهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعنا وأقم الصلاة